இன்றைய நிகழ்வை தலைமை தாங்கி நடத்துகின்ற சாட்டி சிந்தாத்திரை மாதா திருத்தல பரிபாலகரும் ஜால் குருத்துவ கல்லூரி பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளரும் ஆகிய அருத்தந்தை ஜெகன்குமார் கூஞ்சி அடிகளாரே இன்றைய நிகழ்வின் முதன்மை விருந்தினராக கலந்து சிறப்பிக்கின்ற அருத்தந்தை போல் ஜாயந்தன் பச்சேக் அடிகளாரே சிறப்பு விருந்தினர்களாக இங்கே சிறப்பிக்கின்ற புனித ஜோசவ்வாஸ் இறையியல் கல்லூரி கொழும்பு தமிழ் பிரிவு இயக்குநர் அருத்தந்தை ரெஜினோல்டு லூசியன் அமதி அவர்களே புனித ஃப்ரான்சிஸ் சவேரியார் குருத்துவ கல்லூரி அதிபர் அருத்தந்தை டி ஜே கிருபாகரன் அடிகளாரே இந்திய மாகாண சொமஸ்கன் சபை முதல்வர் அருத்தந்தை அக்னஸ் அக் அமலன் அடிகளாரே மன்னார் மறை மாவட்ட இறை திருவழிபாட்டு இயக்குநர் அருத்தந்தை அன்றன் தேவராஜ் அடிகளாரே சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் யாழ் பல்கலைக்கழகம் கிறிஸ்தவ நாகத்துறையை நாகரீகத்துறையை சேர்ந்த திருமதி வினிஃப்ரெடா சுரேந்திரராஜ் அவர்களே அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் கிறிஸ்தவ மத அலுவல்கள் திணைக்களத்தை சேர்ந்த திருமதி ஜோசஃபின் ஜாலினி பிரேம்நாத் அவர்களே மற்றும் மேனேஜிங் டிரெக்டர் ராயல் ஃப்ளவ் மில்ஸ் திருவாளர் பாலநாதன் பிரசாந்த் அவர்களே மற்றும் இங்கே வந்திருக்கின்ற அருட் தந்தையர்களே அருட் சகோதரிகளே அருட் சகோதரர்களே அன்பார்ந்த உறவுகளே உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் நான் நிகழ்வுகளில் பங்கு எடுக்க போகின்ற பொழுது வளமையாக நடக்கிற ஒரு விடயம் இன்றும் நடக்க பார்த்தது நான் தப்பிட்டேன் அது என்னென்றால் கேக்கையும் பற்றிசையும் கொண்டு வந்து கையில் தந்துட்டு அதை எடுத்து வாயில் வைக்க போக குறும்புதல் வரை பேச அழைக்கிறோம் என்று இன்றைக்கும் அதற்குத்தான் ஜெகன்குமார் ட்ரை பண்ணினார் அது புழைச்சி போச்சு அது இடையிலே ஒரு நடனம் இருந்தபடியால் தப்பித்து கொண்டேன் வழிபாடு வாழ்வாகுமா என்ற இந்த புத்தகத்தை நான் ஒவ்வொரு வரியாக படித்தேன் ஏனென்றால் இதற்கு இம்ப்ரி மாத்தூர் நான் கொடுக்க வேண்டி இருந்தது இம்ப்ரி மாத்தூர் என்றால் அச்சேற்றலாம் என்ற அந்த அனுமதி ஆகவே இந்த புத்தகத்திலே எந்த பிழை இருந்தாலும் அதற்கு சுரேந்திரன் சுரேன் பொறுப்பு அல்ல நான் தான் பொறுப்பு ஆகவே தான் இந்த புத்தகத்தை நான் ஒன்று விடாமல் வாசித்து அதிலே இருந்த சில தவறுகளை சுட்டி காட்டி இதற்கு அச்சேற்றலாம் என்ற அந்த உரிமையை கொடுத்திருக்கின்றேன் நான் இப்பொழுது இந்த புத்தகத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு முழுமையாக சொ சொல்லவில்லை ஏனென்றால் உங்கள் நீங்கள் இதை வாசிக்க வேண்டும் நான் சந்தித்த ஒரு அனுபவம் பல இடங்களிலே சொல்லி இருக்கிறேன் இன்றும் அதை சொல்லுவது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் ஒரு முறை நான் முன்னர் குருமடத்தில் இருந்த பொழுது என்னுடைய மோட்டார் சைக்கிளிலே ஒரு இடத்துக்கு போய் கொண்டிருந்தேன் வழியிலே மோட்டார் சைக்கிள் பழுதாகிவிட்டது வளமை போல் அதிலே நின்று அதனுடைய அந்த பிளக்கை கலட்டி கிளீன் பண்ணி கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது அந்த நான் நின்ற இடத்துக்கு பக்கத்து வீட்டிலே வீட்டுக்குள்ளே ஒரு பெரிய சண்டை நடந்தது ரெண்டு பெண்கள் வா வாய் தர்க்கம் நடக்கிறது நான் நினைக்கின்றேன் மாமியாரும் மருமகளும் என்று தான் நினைக்கின்றேன் மிகவும் ஆக்ரோஷமாக இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் திட்டி கொண்டு சண்டை பிடித்து கொண்டு இருந்தார்கள் பிறகு அந்த ஒரு குரல் மாமியார் நினைக்கிறேன் அவர் பேசி பேசி வெளியிலே வந்தார் வந்து கதவை படலையை திறந்தார் திறந்தார் அவருடைய கையிலே ஒரு சிவமாலை கையிலே ஒரு துப்பாட்டி இந்த படலையை திருப்பி அடித்து மூடிவிட்டு சொன்னார் நீ இரு நான் பூசைக்கு போகிறேன் பிறகு வந்து இருக்கு உனக்கு மிச்சம் என்று சொல்லி போட்டு ஒரு உரண்டு நடந்து சிவமாலையும் துப்பட்டியும் கொண்டு அவர் கோயிலை நோக்கி போனார் ஏன் பூசைக்கு போகிறார் திரும்பி வந்து மிச்சம் இருக்கு வழிபாடு வாழ்வாகுமா இதுதான் இந்த கேள்விதான் சு அடு அடுத்தந்தை சுரேனுடைய ஒரு பெரிய கவலை இதுதான் இப்பொழுது அநேகமாக நடக்கிறது வழிபாட்டையும் வாழ்வையும் நாங்கள் கூறு போட்டுவிட்டு 
வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வழிபாடு எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்த நாங்கள் அனுமதிப்பதில்லை அது ஒரு பெரிய ஒரு குறைபாடாக இருக்கிறது இன்று எங்களுடைய மறை மாவட்டத்திலே பல ஆலயங்களிலே பல பிரச்சனைகள் அதுக்கு காரணம் இதுதான் அந்த வழிபாடும் வாழ்வும் ஒன்றிணையாதது வழிபாடு அதை வேறாகவும் வாழ்க்கை செயல்களை இன்னொன்றாகவும் வைத்து கொண்டு தான் பலரும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் தங்களுடைய கோபதாபங்களை பிரச்சனைகளை வெளிப்படுத்துகின்ற இடமாக கூட இந்த ஆலயங்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் மிகவும் பக்தியாக அழகாக வழிபாடுகள் செய்கிறார்கள் ஆனால் அவளுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த வழிபாடு பிரதிபலிப்பது மிக மிக குறைவாக இருக்கிறது இந்த ஆதங்கத்துக்காக பதிலை தேடுகின்ற ஒரு புத்தகம்தான் இந்த வழிபாடு வாழ்வாகுமா என்ற இந்த புத்தகம் அநேகமாக இந்த புத்தகத்தினுடைய நிறைவுகளை சொல்லிவிட்டு இறுதியாகத்தான் குறைகளை சொல்லுவார்கள் நான் முதலிலே ஒரு குறையோடு ஆரம்பிக்க விரும்புகிறேன் இந்த அட்டை படம் மிகவும் அழகாக இருக்கிறது உங்களுடைய கைகளிலே இந்த அட்டை படம் இருக்கிறது ஜோவான் நட் செய்தி நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வாக்கியத்திலே அந்த இயேசுவும் சமாரிய பெண்ணினுடைய அந்த சம்பாவனை அந்த படத்திலே போடப்பட்டிருக்கிறது யாரை வழிபடுவது என்று தெரியாமல் நீங்கள் வழிபடுகிறீர்கள் என்று இயேசு சொல்லுகிற அந்த கட்டம் அங்கே போடப்பட்டிருக்கிறது இதில் நான் குறை என்று சொல்லவில்லை இது மிகவும் அழகான ஒரு அட்டப்படம் பின்புலத்திலே ஒரு அழகான ஆலயம் இருக்கிறது வழிபாடுகளுக்கு ஆலயங்கள் முக்கியமானவை ஆனால் அந்த வழிபாட்டினுடைய மையமாக இருப்பது ஜேசு மட்டுமல்ல திருத்துவ இறைவன் அந்த உண்மை இந்த அட்டப்படத்தில் பிரதிபலிக்கப்படவில்லை நாங்கள் அந்த திருப்பலிகளிலே எந்த செபத்தை சொன்னாலும் உமோடு தூய் ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகிறோம் என்று தந்தையை நோக்கித்தான் எங்களுடைய வழிபாடுகள் எல்லாம் அமைகிறது ஜேசுவை நோக்கி அல்ல ஜேசு வழியாக தூய் ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் தந்தையாகி இறைவனை நோக்கியது தான் எங்களுடைய வழிபாடுகள் ஆகவே இந்த அட்டைப்படத்திலே அந்த மூவொரு இறைவனுடைய பிரசன்னம் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தால் அது இன்னும் கூட பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நான் எது என்பது என்னுடைய கருத்து அத்தோடு கூட இந்த முதலாக இந்த இங்கே போடப்பட்டிருக்கிற இந்த படம் வழிபாட்டை பற்றி சொல்லுகிறது இந்த வாழ்வை பற்றியும் ஒரு படத்தை போட்டுக்கலாம் நான் நினைத்தேன் எங்களுடைய முன்னாள் திருத்தந்தை புனித ஜோன் ஜோவான் பவுல் ரெண்டாம் அருளப்பர் சின்னப்பர் தன்னை சுட்டவனை அலி அக்கா அவனை சிறைச்சாலையிலே போய் அவனை அவனை மன்னிக்கின்றார் அந்த படம் எல்லா இடமும் இருக்கிறது அந்த படமும் இந்த அட்டைப்படத்திலே வந்திருந்தால் இந்த வழிபாடு வாழ்வாகுமா என்ற கேள்விக்கு இந்த அட்டைப்படமே பதில் சொல்லி இருக்கும் அதாவது வழிபாட்டை நாங்கள் எவ்வாறு வாழ்வாக்குவது நாங்கள் அயலவரை மன்னிக்க வேண்டும் அயலவரை எங்களை துன்புறுத்துவோருக்காக செபிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லி அதை செய்யாவிட்டால் அதிலே பலனில்லை அந்த அப்படியான ஒரு படத்தையும் போட்டிருந்தால் இந்த அட்டைப்படம் முழுமையாக இருந்திருக்கும் என்பது என்னுடைய கருத்து ஆனால் இந்த ஏற்கனவே இருக்கிற படம் சிறப்பாக இருக்கிற அதை நான் குறை சொல்லவில்லை ஆனால் இதை எவ்வாறு இன்னும் சிறப்பாக்கி இருக்கலாம் என்பதைத்தான் இங்கே சொல்ல விரும்புகின்றேன் அநேகமாக இந்த இங்கே இருக்கிற பலர் குருக்கள் ஆகவே நான் இந்த புத்தகத்திலே இருந்து இருநூற்றி எட்டாவது பக்கத்துக்கு போகின்றேன் நான் முதலாம் பக்கத்திலேருந்து போகவில்லை இருநூற்றி எட்டாவது பக்கத்திலே சுரைய நடிகளார் ஒரு முக்கியமான ஒரு உண்மையை ஞாபகப்படுத்துகிறார் குறுப்பட்டத்தின் பொழுது ஆயர் சொல்லுகின்ற 
வா வார்த்தைகள் நீர் செய்வதன் உட்பொருளை உணர்ந்து கொள்ளும் ஆயிரவர்கள் புதிதாக குறுப்பட்டம் பெறுகின்றவரை பார்த்து அவருக்கு சொல்லுகின்ற அறிவுரைகளிலே ஒரு முக்கியமான அறிவுரை நீர் செய்வதன் உட்பொருளை உணர்ந்து கொள்ளும் இந்த அறிவுரையின் அர்த்தம் மிக ஆழமானது ஒரு வழிபாட்டை நிகழ்த்துகும் பொழுது குருவானவர் இரண்டு முக்கியமான விடயங்களை நினைவிற்கொள்ள வேண்டும் ஒன்று வழிபாட்டுக்கு ஒரு வரலாறு உண்டு வழிபாட்டுக்கு சட்ட ஒழுங்குமுறைகள் உண்டு தொடர்ந்து இந்த ரெண்டாவது ஒன்பதா ரெண்டாயிரத்தி இருநூற்றி ஒன்பதாவது பக்கத்திலே இறைவனின் மகிமைக்காகவும் கிறிஸ்தவ மக்களின் அச்சிப்புக்காகவும் கிறிஸ்துவின் மறை நிகழ்ச்சிகளை சிறப்பாக நற்கருணை பலியையும் ஒப்புரவு அருட்சாதனத்தையும் திரு அவையின் மரபுக்கேற்ப பக்தியுடனும் பிரமாணிக்கத்துடனும் நிறைவேற்ற நீர் விரும்புகிறீரா இந்த கேள்வி ஒவ்வொரு குறுப்பட்டத்தின் பொழுதும் குருவானவரை பார்த்து ஆயர் கேட்கின்ற கேள்வி திரு அவையின் மரபுக்கேற்ப பக்தியுடனும் பிரமாணிக்கத்துடனும் நிறைவேற்ற விரும்புகிறீரா ஆம் என்று எல்லா குருக்களும் பதில் சொன்னார்கள் சொல்லுகிறார்கள் அருத்தந்தை சுரைய நடிகளாருடைய இந்த ஆதங்கத்திலே இதுவும் ஒன்று இன்று பல குருக்கள் இங்கே நிறைய குருக்கள் இருக்கிறார்கள் அருத்தந்தை சுரைய நடிகளாருடைய அவதானமும் அதுதான் என்னுடைய அவதானிப்பும் அதுதான் பல வேளைகளிலே நாங்கள் கொடுத்த இந்த வாக்குறுதியை மறந்து போகிறோம் மரபுக்கேற்ப என்றால் அது என்ன வழி வழிபாடு என்றால் அது ஆரம்ப காலத்தில் அப்படி செய்யாது இப்போ அது தேவையில்லை இப்போ எல்லாம் ஒரு புதுமையான காலம் இந்த மரபுகள் எல்லாம் எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை என்று பலர் இப்பொழுது வாதாடுவதை நாங்கள் பார்க்குறோம் பலர் வாதாடி அந்த மரபுகளை திதிபுபடுத்தி தாங்கள் விரும்பியவாறு வழிபாடுகளை அமைத்து அந்த வழிபாட்டினுடைய அர்த்தத்தை இழக்க செய்து அதன் அதனூடாக நாங்கள் பெறுகிற அந்த இறை ஆசிரை நாங்கள் இழந்து விடுகிற அளவுக்கு பல வேளைகளில் எங்களுடைய செயல்பாடுகள் அமைந்திருக்கின்றன அமைகின்றன இதனைத்தான் அருத்தந்தை சுரையநடிகள் இந்த முழு புத்தகமும் இதைத்தான் சுட்டி காட்டுகிறது அவருடைய இந்த புத்தகத்திலே மூன்று இயல்கள் இருக்கின்றன முதலாவது இயல் அந்த வழிபாட்டினுடைய வரலாறு மரபு அந்த வரலாறு எவ்வாறு அமைந்தது என்று இயல் ஒன்றிலே அவர் சொல்லுகின்றார் ஆரம்ப திருவை ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்து இப்பொழுது வரை இந்த மரபு முறை எவ்வாறு வந்திருக்கிறது அதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மிகவும் தெளிவாக அந்த திரு வழிபாட்டினுடைய மரபை வரலாற்றை மிக அழகாக அந்த இயல் ஒன்றிலே சொல்லுகிறார் இயல் இரண்டு மிக மிக முக்கியமானது திருப்பலியை பற்றியது திருப்பலி அது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பது அதில் வருகிற ஒவ்வொரு விடயத்தையும் அக்குவேறு ஆணிவேறாக அருத்தந்தை சுரையநடிகளார் இந்த இரண்டாவது இயலிலே சொல்லுகின்றார் பல வேளைகளிலே நாங்களும் இந்த திருப்பலிகளுடைய முக்கியத்துவத்தை அதனுடைய அதனுடைய ஆழத்தை பல வேளைகளில் நாங்கள் மறந்து விடுகிறோம் இதனால் தான் அது வாழ்வோடு இணைவதில்லை திருவழிபாட்டிலே இறை வார்த்தையினுடைய முக்கியத்துவம் நாங்கள் அணிகின்ற உடைகள் அதனுடைய நிறங்களுடைய முக்கியத்துவம் திருப்பலி பீடத்தினுடைய முக்கியத்துவம் அமைதி காக்க வேண்டிய இடங்களிலே அமைதி காப்பதன் முக்கியத்துவம் வழிபாட்டிலே இசையினுடைய முக்கியத்துவம் திருவழிபாட்டு காலங்களுடைய முக்கியத்துவம் ஒவ்வொரு திருவழிபாட்டு காலமும் எவ்வாறு முக்கியமானது உதாரணமாக இப்பொழுது நாங்கள் தவக்காலத்திலே இருக்கிறோம் இந்த தவக்காலம் எவ்வளவு முக்கியமானது ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் திரு அவையிலே ஒரு மரபு உண்டு நாங்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் 
இந்த தீவுகளிலே நாங்கள் இந்த தவக்காலத்திலே திருநாட்களை கொண்டாடுகிறோம் கடந்த வாரம் கச்சதீவு அப்படி அந்தோனியார் திருநாள் நடந்தது நேற்றைய தினம் பாலதீவு திருநாள் நடந்தது வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை குருசடி தீவு இப்படி அந்தோனியார் திருநாள் நடக்கிறது இப்படியாக இந்த தவக்காலத்தினுடைய முன்னே முன்னடல் முன்ன காலத்திலே ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் தவக்காலத்தின் ஒவ்வொரு ஞாயிறும் ஒவ்வொரு தீவிலே திருநாள் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை கச்சதீவு திரு அந்தோனியார் திருநாள் ரெண்டாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை பாலதீவு அந்தோனியார் திருநாள் மூன்றாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை குருசடித்தீவு அந்தோனியார் திருநாள் ஆகவே இந்த பல மக்களுக்கு இந்த தவக்கால ஞாயிறுகளே இல்லை ஞாய தவக்காலத்திலே வருகிற அந்த ஞாயிறுகள் அவர்களால் அனுசரிக்கப்படுவதில்லை அதனால் தான் நாங்கள் அண்மையிலே இதனை மாற்றி அமைத்து சனிக்கிழமைகளில் இந்த திருநாட்களை கொண்டாட வேண்டும் என்று இதை இதை நாங்கள் இந்த வரலாற்றை நாங்கள் மாற்றி அமைத்தோம் ஏனென்றால் பல மக்கள் தவக்காலத்திலே ஒவ்வொரு ஞாயிறும் அந்தோனியா திருநாளை கொண்டாடி விட்டு போகிறார்கள் ஆனால் ஒவ்வொரு ஞாயிறு தினத்திலேயும் இந்த தவக்காலத்திலே அந்த ஞாயிறு தினத்தினுடைய முக்கியத்துவம் இழக்கப்பட்டு வந்தது இவைத்தான் அறுத்தந்தி அவர்கள் இந்த ஒவ்வொரு காலத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தையும் மிகவும் தெளிவாக இந்த ரெண்டாவது இயலிலே அவர் சொல்லுகின்றார் இந்த திருப்பலியினுடைய முக்கியத்துவம் இந்த திருப்பலியிலே செய்யப்படுகிற ஒவ்வொரு விடயமும் மிக மிக முக்கியமானது காத்திரமான அதை நாங்கள் தவிர்க்கக்கூடாது பல வேளைகளிலே சில குருக்கள் நினைக்கிறார்கள் இந்த பூச புத்தகத்தில் இருக்கிற செபங்கள் பிள்ளையாக எழுதி கிடக்கு அல்லது சிலவற்றை விட்டு விட்டார்கள் அல்லது சிலவற்றை தேவையில்லாமல் சேர்த்திருக்கிறார்கள் அதன்படியாக நாங்கள் இவற்றை விட்டு விடுவோம் இவற்றை சேர்ப்போம் என்று தாங்கள் விரும்பிய மாதிரி சிலவற்றை விட்டு விடுவதும் சிலவற்றை சேர்த்து கொள்வதுமாக அந்த திருப்பலியினுடைய அந்த ஆழத்தை இழக்கின்ற அளவுக்கு பல செயற்பாடுகளை பல குருக்கள் செய்ய முன்வருகிறார்கள் அது மிக மிக தவறானது ஒரு உதாரண சில உதாரணங்களை சொல்ல முடியும் இந்த நற்கருணை மன்றாட்டிலே ஒரு வசனம் வருகிறது இறந்து போன எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் நினைவு கூர்ந்து என்று ஒரு வசனம் வருகிறது அந்த வசனத்தினுடைய கருத்து என்னவென்றால் இறந்து போன எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் என்றால் திருமுழுக்கு பெற்ற எல்லாரையும் அதான் இந்த சகோதர சகோதரிகள் என்று சொல்லுகிறார் இறந்தோர் அனைவரையும் என்றால் திருமுழுக்கு பெறாமல் இறந்து போன அலைவரையும் அந்த சுபம் இதுவரை காலமும் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து இறந்து போன எல்லாரையும் குறிக்கிறது எல்லாருக்காகவும் நாங்கள் ஒவ்வொரு திருப்பலியிலும் மன்றாடுகிறோம் திருமுழுக்கு பெற்றவர்களை விசேடமாக குறிப்பிடுகிறோம் திரு இறந்து போன எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் என்று திருமுழுக்கு பெறாத அதாவது ஏனைய சமயங்களை சேர்ந்து இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து இறந்து போன எல்லாரையும் ஒவ்வொரு திருப்பலியிலும் நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் ஆனால் இந்த கட்டத்திலே சிலர் இப்பொழுது என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் இறந்து போன எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் என்று சொல்லிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் மௌனமாக இருக்கிறார்கள் அது ஏன் அந்த மௌனம் என்றால் எங்கட சகோதரர் எங்கட வீட்டில் செத்த எங்கட அம்மா அப்பா சகோதரங்கள் மச்சான் மச்சாலை நினைவு கூறுறது அப்படி அல்ல அது அதை நாங்கள் ஒரு குறுக்கக்கூடாது குறுகிய வட்டத்துக்குள்ளே அந்த இதை செயல்பாடை கொண்டக்கூடாது இறந்து போன எங்கள் சகோதர சகோதரிகள் மட்டும் முழு பேரும் எல்லாரும் அதிலே நாங்கள் மௌனமாக நின்று ஒரு சிலரை மட்டும் நினைத்து அந்த சபத்தினுடைய அந்த அதனுடைய அர்த்தத்தை இழக்க செய்யக்கூடாது அநேகமாக நான் பல குருக்கள் திருப்பலி வைக்கிற பொழுது இதனை அவதானிக்கிறேன் ஆனால் அதை அவர்களுக்கு சிலருக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் சிலர் அதை சொன்னாலும் கேட்கிறார்கள் இல்லை அது பெரிய பிரச்சனை ரெண்டாவது இன்னும் ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் இந்த திரு நற்கருணைக்கு முன்னதாக ஒரு சபம் அமைதியை விட்டு செல்லுகிறேன் என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்ற அந்த சபம் திரு அவையினுடைய ஒற்றுமைக்கான சபம் எங்களுடைய திரு அவை பிளவுபட்டிருக்கிறது பல சபைகள் பல்வேறு விதமாக பிளவுபட்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு திருப்பலியிலும் நாங்கள் திரு அவையினுடைய ஒற்றுமைக்காக செபிக்கிறோம் பல குருக்கள் இந்த சபத்தை மாற்றி எங்களுடைய குடும்பங்களிலே எங்களுடைய நாட்டிலே எங்களுடைய சமூகத்திலே ஒற்றுமையை தாரும் என்று 
அதை மாற்றி மன்றாடுகிறார்கள் குடும்ப ஒற்றுமைக்காக மன்றாட வேண்டும் நாட்டு ஒற்றுமைக்காக மன்றாட வேண்டும் அவற்றை நாங்கள் எங்களுடைய விசுவாசிகள் மன்றாட்டிலே செபிக்கலாம் அது தவறல்ல ஆனால் இந்த குறிப்பிட்ட சபம் திரு அவை ஒரே திரு அவையாக மாற வேண்டும் என்ற அந்த கருத்துக்காக ஒவ்வொரு திருப்பலியிலும் சொல்லப்படுகிற சபம் அதை நாங்கள் அந்த சொல்லுகளை விட்டுவிட்டு எங்களுக்கு விருப்பமான சொல்லுகளை போட்டு சொல்லுகிற ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது இப்படியாக இது சில உதாரணங்கள் இது போல் இந்த திருப்பலியினுடைய அந்த ஒவ்வொரு சொல்லும் முக்கியமானது அதில் எந்தவித தவறும் கிடையாது அங்கே யார் எவ்வித எந்த ஒரு விடயமும் விடப்படவில்லை எல்லாம் முழுமையாக இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அது உண்மையாக அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும் இதனைத்தான் இந்த ரெண்டாவது இயலிலே அர் தந்தை சுரைய நடிகளார் தன்னுடைய அந்த திருப்பலி பற்றி அந்த ரெண்டாவது இயலிலே அவர் மிக தெளிவாக சொல்லுகின்றார் மூன்றாவது இயல் வழிபாட்டு ஆன்மீகம் இதில் நான் இந்த எழுத்து பிள்ளைகள் அநேகமாக எல்லா புத்தகங்களையும் வருகிறது ஆனால் அது அந்த உள்ளடக்கத்திலே வருவதை மன்னிக்கலாம் ஆனால் தலை தலைப்புகளிலே வரக்கூடாது இங்கே இந்த வழிபாட்டு ஆன்மீகம் என்றது ஆன்மிகம் என்று இருக்கிறதா வழிபாட்டு ஆன்மீகம் நூற்றி எண்பத்தி ஓராவது பக்கம் நூற்றி எண்பத்தி ஓராவது பக்கத்திலே வழிபாடும் ஆன்மீகமும் அது ஒரு தலைப்பு தலைப்பிலே எழுத்து பிள்ளைகள் வருவது அவ்வளவு சிறந்ததல்ல உள்ளே வரலாம் உள்ளே அது சில வேளையில் கண்ணுக்கு படாமல் போகலாம் இதை நான் பெரிய குறையாக சொல்லவில்லை இது என்னென்னு சொல்லுவார்கள் பிரிண்டர்ஸ் டெவில் என்னென்னு சொல்லுவார்கள் பிரிண்டர்ஸ் டெவில் ஓ பிரிண்டர்ஸ் டெவில் அதை நாங்கள் தவிர்க்க முடியாது அப்போ இந்த வழிபாடும் ஆன்மீகமும் என்ற இந்த மூன்றாவது தலைப்பு ஒரு முடிவுரை போல இருக்கிறது இந்த முதல் இரண்டு இயல்களுக்கும் இயல்களும் எவ்வாறு கவனிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை இந்த மூன்றாவது இயலிலே ஒரு கன்க்ளூஷன் போல அப்பொழுதுதான் அந்த வழிபாடும் ஆன்மீகமும் இணையும் இல்லாவிட்டால் வழிபாடு ஒன்றாகவும் எங்களுடைய ஆன்மீகம் இன்னொன்றாகவும் மாறிவிடும் என்பதை இந்த மூன்றாவது இயலிலே அர் தந்தை சுரே நடிகளார் மிக அழகாக சொல்லி இந்த புத்தகத்தை நிறைவு செய்கிறார் அதுக்கு பின்னால் அவர் பிற்சேர்க்கை என்று சில முக்கியமான விடயங்களை சேர்த்திருக்கிறார் பாஸ்கா புகழ்வுரை திருச்சிலுவையின் மாட்சி காவல் தூதர்கள் தவக்காலம் ஒரு வழிபாட்டு பார்வை இப்படியாக ஒரு பிற்சேர்க்கையை முனைத்திருக்கின்றார் இந்த நூலை பற்றி ஆசியுரை வழங்கிய பலர் அவருடைய மென்ன மட்டக்களப்பு மறை மாவட்ட ஆயர் சொல்லுகின்றார் வழிபாட்டுடன் வாழ்வு இரண்டர கலக்கும் பொழுதுதான் அது அர்த்தமுள்ள வழிபாடாக உயிரூட்டம் பெறுகிறது திருவழிபாடு என்பது வாழ்க்கை என்று இந்த புத்தகத்தினுடைய சாரத்தை மட்டக்களப்பு மறை மாவட்ட ஆயரும் அவருடைய மாமன்னரும் ஆகிய பேரெடுத்திரு பொன்னியா ஜோசப் அடிகளார் சொல்கிறார் எங்களுடைய யாழ் மறை மாவட்ட ஆயர் தன்னுடைய வாழ்த்துறையில் திரு அவை வழிபாட்டை உருவாக்குகிறது வழிபாடு திரு அவையை உருவாக்குகிறது என்று அந்த வழிபாட்டு எவ்வளவு திரு அவைக்கு எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை அவர் அதிலே தன்னுடைய ஆசி உரையிலே சொல்லுகின்றார் கொழும்பு துணையாயர் ரஞ்சித் புலநாயக மடிகளார் சொல்லுவார் சட்டங்கள் சம்பிரதாயங்களை தாண்டி வழிபாடுகள் வாழ்வாக வேண்டும் மீண்டும் அவர் இந்த வழிபாடுக்கும் வாழ்வுக்கும் இடையே இருக்கிற அந்த இடைவெளிகளை களைய வேண்டும் என்ற அந்த உண்மையை அவர் இங்கே எடுத்து சொல்லுகின்றார் உடைய பிரான்சிஸ் குருத்துவ கல்லூரி அதிபர் கிருபாகரன் நடிகளார் தன்னுடைய வாழ்த்துறையில் திருவழிபாடு வெறுமனே சடங்காக மாற்றமெடுத்து மனித வாழ்வோடு தொடர்பற்று போகிற ஒரு நிலை இன்று இருக்கிறது என்று இந்த வழிபாடு பற்றிய அந்த பெரிய குறையை அவருடைய அந்த வாழ்த்துறையிலே குறிப்பிடுகின்றார் ஆகவே இப்படியாக இந்த நூல் 
இந்த வழிபாடு வாழ்வாக வேண்டும் என்ற அந்த உண்மையை நாங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு இது எவ்வளவு இந்த முக்கியமான இந்த வழிபாடு பற்றிய அறிவு எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை அருத்தந்தை சுரேன் அடிகளார் இந்த புத்தகத்தினூடாக மிக தெளிவாக எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கின்றார் என்று இதற்கு முன்னால் பேசிய அருத்தந்தை ஜெயந்தன் பச்சேக் மாகாண முதல்வர் அவர்கள் இந்த இந்தியாவிலிருந்து வருகின்ற இந்த படைப்புகளை பற்றி கூறினார் அதில் நாங்கள் பெரிதாக அவர்களிடம் குறை சொல்ல முடியாது என்று என்னுடைய கருத்து எங்களுக்கென்று ஒரு தமிழ் திருவை இலங்கையிலே இருக்கிறது நாங்கள் எங்களை பராமரிக்க வேண்டும் நாங்கள் அவர்களிலே தங்கி இருக்கக்கூடாது அவர்கள் எங்களை கன்சல் பண்ணவில்லை என்று நாங்கள் குறை சொல்லக்கூடாது ஏனென்றால் அவர்கள் தங்களுக்கு தான் செய்கிறார்கள் எங்களுக்கு அல்ல உதாரணத்து சொல்வதென்றால் இந்த அண்மையிலே வெளியிடப்பட்ட இந்த புதிய திருப்பலி புத்தகம் அதை நீங்கள் விரித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் முன் மு முன் பக்க ஒரு ஒரு பக்கத்திலே இந்தியாவுக்காக என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த புத்தகம் இந்தியாவுக்கு என்று தான் எழுதப்பட்டது எங்களுக்கு இலங்கைக்கு அல்ல ஆனபடியால் நாங்கள் அதை நான் சொல்லியே நாங்கள் அதை கண்ணை மூடிக்கொண்டு வாங்கி போட்டு பிறகு அவையை கூட சொல்லக்கூடாது நாங்கள் வாங்கியக்குள்ளே அது எல்லாத்தையும் பார்த்து தான் வாங்கியிருக்கோம் ஆனால் இல்லை வாங்கி போட்டு இப்போ தான் அது எங்களுக்கு ஒன்றும் அடுத்து இல்லை அதில் எங்களுடைய எங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க இல்லை என்று சொல்லுகிறோம் அது உண்மைதான் ஆனால் எங்களுக்கென்று நாங்கள் எங்களுடைய புத்தகங்களை எங்களுடைய மொழிபெயர்ப்புகள் ஏனென்றால் இந்தியாவிலே மொழிபெயர்க்கிற மொழிபெயர்ப்புகள் எங்களுக்கு பில சில வேலைகளில் சில சொற்கள் பதங்கள் சில வெளிப்பாடுகள் புரியாது எங்களுடைய தமிழ் வித்தியாசமானது அடபடியால் நாங்கள் இந்த வழிபாடு பற்றிய புத்தகங்கள் திருப்பலி புத்தகங்களில் நாங்கள் எங்களுடைய இலங்கை தமிழ் திருவை என்ற முறையிலே நாங்கள் எங்கள் அதற்கு முன்னுரிமை கொடுத்து அவற்றை செய்ய வேண்டும் என்றது என்ற அந்த உணர்வு எங்களுக்கு வர வரு வர வேண்டும் அனுபடியால் இந்த இந்தியாவிலே அவர்களுக்கு நாங்கள் நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் எங்களுடைய கடந்த காலத்திலே அவர்களுடைய பங்களிப்பு மிக மிக முக்கியமானது எங்களுடைய எல்லா தேவைகளுக்கும் நாங்கள் இந்தியா தமிழ்நாட்டு திருவையைத்தான் நம்பி இருக்கிறோம் ஆனால் தொடர்ந்தும் அந்த ஒரு எதிர்காலத்திலேயும் அப்படியான ஒரு தங்கியிருத்தல் இல்லாமல் நாங்களே எங்களுடைய காலிலே நிற்கின்ற ஒரு தமிழ் திருவையாக எங்களுடைய இலங்கை தமிழ் திருவை வளர்ச்சி பெற வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஒரு தாழ்மையான கருத்தாக இருக்கிறது என்பதையும் இங்கே கூறிக்கொண்டு இந்த அற்புதமான ஒரு படைப்பு மிகவும் அவசியமான ஒரு விடயத்தை தன்னுடைய இந்த புத்தகத்திலே எங்களுக்கு மிக தெளிவாக தந்திருக்கின்ற அருத்தந்தை சுரிய நடிகளாருக்கு என்னுடைய உங்கள் எல்லாரும் சார்பிலும் என்னுடைய பாராட்டுதல்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிக்கின்றேன் அவருக்கு எப்பொழுதும் என்னை காணுகிற பொழுது வடிவாட்டை பற்றி தான் கதைப்பார் பாதர் இப்படியெல்லாம் நடக்குது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்களே என்று சொல்லுவார் நான் சொன்னேன் என்ன தம்பி செய்கிறது சொன்னால் கேட்குறாங்கள் இல்லை என்று சொல்லி அவரை ஆறுதல் படுத்தி ஆறுதல் படுத்தி அனுப்ப அனுப்புறதான் இந்த வேலை அவர் வந்து அடிக்கடி என்னை சந்திக்கிற பொழுது பாதர் நான் அங்கே ஒரு கோயிலுக்கு போனேன் அங்கே இப்படி நடக்குது என்று சொல்லி இப்படியாக எப்பொழுதுமே அந்த வழிபாட்டை வாழ்வாக்குகிற அந்த சிந்தனை தான் அவர் அதை கொண்டிருந்தார் என்பதை நான் அவரிலே கண்டேன் அந்த சிந்தனையினுடைய விளைவாக இந்த அழகிய படைப்பை அவர் எங்களுக்கு தந்ததுக்காக அவருக்கு நன்றி சொல்லி அவரை வாழ்த்துகிறோம் அவருடைய இந்த புதிய பணி சிறக்க தொடர்ந்தும் இந்த திருவைக்கு தன்னால் இயன்ற பங்களிப்பை செய்ய இறைவன் அவரை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக அவருக்காக மன்றாடி விடைபெறுகிறேன் நன்றி